இப்போ எக்லிப்ஸ் போய் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸ்டார்ட் சி எக்லிப்ஸ் ஐடி ஃபார் ஜாவா டெவலப்பர்ஸ் இப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெல் எக்லிப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறது இப்படி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனேயே இப்படி ஒன்று காமிக்கும் எக்லிப்ஸ் ஐடி லான்ச்சர்னு வரும் அதாவது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே செலக்ட் அ டேரக்டரி ஆஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் எக்லிப்ஸ் ஐடி யூசஸ் தி ஒர்க் ஸ்பேஸ் டேரக்டரி டு ஸ்டோர் இட்ஸ் ப்ரிஃபரன்சஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்லாம் காமிக்கும் இந்த ஆர்டிஃபேக்ட்டுங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா பின்னாடி நமக்கு எல்லா இடத்தையுமே சும்மா வாசித்து விடுங்க அந்த வார்த்தையெல்லாம் புது வார்த்தையெல்லாம் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல ஒர்க் ஸ்பேஸ் காமிக்கும் இது லொக்கேஷன் இப்போ எனக்கு வந்து ஹோம் முத்து எக்லிப்ஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு இந்த இடத்துல காமிக்கிது இதே மாதிரி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்படி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களோட லொக்கேஷன் காமிக்கும் வேண்டாம்னா நீங்கள் இதில் ப்ரௌஸ் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் சரி இப்போதைக்கு நான் மாற்றலை இப்போ எக்லிப்ஸ் ஐடியில் போயிட்டு நிறைய எத்தனை ஒர்க் ஸ்பேஸ் வேணாலும் அப்படி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒர்க் ஸ்பேஸுங்கிறது நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிற ஸ்பேஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே லான்ச் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு பெரிய ஃபோல்டர் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன் ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது சரி இப்போ என்ன நடந்திருக்கு எக்லிப்ஸ் லான்ச் ஆகிட்டுருக்கு எக்லிப்ஸ் லான்ச் ஆகட்டும் லான்ச் ஆச்சுன்னா இப்படி இருக்காது இப்போ நான் வந்து எக்லிப்ஸோட ஸ்க்ரீனை வந்து பிளாக் ஆகியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒயிட்டாக இருக்கும் நான் வந்து டார்க் தீம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இது எல்லாமே இப்படி இருக்காது அதிகபட்சம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கலாம்னா இந்த இடத்துல காமிக்கிறேன் எக்லிப்ஸ் ஐடி ஹோம் பேஜ் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இந்த மாதிரியோ இல்லை இந்த மாதிரியோ இருக்கலாம் இதுவா இல்லை இதுதான் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஃபைல் எடிட் நேவிகேட் சர்ச் ப்ராஜெக்ட் ரன் விண்டோ ஹெல்ப் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கிறதுல இப்படி இருக்கிறதுல வெல்கம் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் இதில் எக்லிப்ஸ் வெல்கம் டு எக்லிப்ஸ் ஐடி ஃபார் ஜாவா டெவலப்பர்ஸ்னு இருக்கலாம் இப்படி இருந்துச்சு இல்லை இந்த மாதிரி இல்லை வேறு ஏதாவது இருக்குது ஓவர் வியூ இந்த மாதிரி இருக்கும் வெல்கம் இருக்குன்னா அதில் எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் டுட்டோரியல்ஸ் என்ன சாம்பிள்ஸ் என்னன்னு கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு பார்க்கணுன்னா எப்போ வேணாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரியா இப்போதைக்கு அந்த வெல்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற எக்ஸை கிளிக் பண்ணி அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் இப்போ எனக்கு பிளாக் பேக்ரவுண்டில் இருக்குது உங்களுக்கு ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் எப்படி இருக்கும் ஃபைல் இருக்கும் எக்லிப்ஸில் எடிட் இருக்கும் நேவிகேட் இருக்கும் சர்ச் ப்ராஜெக்ட் ரன் விண்டோ ஹெல்ப் இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பச்சை கலர் பட்டன் இருக்கும் இங்கே ஒரு வண்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் கவரேஜ்ன்னு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் பேக்கேஜ் இருக்கிறோம் கிளாஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸ் இருக்கும் ஆனால் உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை இங்கே வந்து பிளாங்காக இருக்குல்ல உங்களுக்கு பிளாங்காக ஒயிட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ நம்மளோட ஃபைல் போய்க்கோங்க எக்லிப்ஸில் இந்த மேக்னிஃபையரில் பாருங்கள் நான் மேக்னிஃபையர் இங்கே வைக்கிறேன் உங்களோட ஃபைல் போயிட்டு நியூ போய்க்கோங்க நியூ போயிட்டு நியூவில் என்னென்னலாம் இருக்குது சும்மா வாசித்து பாருங்கள் ஜாவா ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் பேக்கேஜ் கிளாஸ் இன்டர்ஃபேஸ் ஈனம் எல்லாமே இருக்குது இப்போ நான் இதில் ப்ராஜெக்டை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபைல் நியூ ப்ராஜெக்ட் இந்த ஃபைல் நியூ ப்ராஜெக்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன பார்ப்ப போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்படி கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே பாருங்களேன் இப்படி கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு ப்ராஜெக்ட் விசார்டு ஒன்று கே வருது பாப்பப் அவ்வளோதான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு பாப்பப் வருது செலக்ட் அ விசார்ட் க்ரியேட் அ ஜாவா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு வருது அதுக்கு கீழே ஜென்ரல் கிராடல் ஜாவா எல்லாம் இருக்குது ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜென்ரலில் ப்ராஜெக்ட்னு இருக்குது ஓகே கிராடல் இருக்குது கிராடல் ப்ராஜெக்ட்னு இருக்குது அது கீழே ஜாவான்னு இருக்குது ஜாவா ப்ராஜெக்ட் ஜாவா ப்ராஜெக்ட் ஃப்ரம் எக்ஸிஸ்டிங் அண்ட் பில்ட் ஃபைல்ஸ் அதுக்கு கீழே மேவன் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் மேவன்லாம் சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜாவாவில் ஜாவா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு இருக்குது உங்கள் வந்திருக்கிற பாப்பப்பில் ஜாவா ஜாவா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ண போகிறேன் இப்படி நெக்ஸ்ட்டுன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரு பாப்பப் வந்திருக்
ஒரு பாப்பப் வந்திருக்கும் அந்த பாப்பப்பில் கிரியேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு பாப்பப் வந்திருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் நேம்னு இருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் நேமை கிளிக் பண்ணுறேன் என்ன வேணாலும் பேர் கொடுத்துக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் நேம் ஸ்பேஸ்லாம் சேர்த்து கொடுத்துக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் மை ப்ராஜெக்ட் மை ஸ்பேஸ் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கலாம் உங்கள் பேர் கொடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி டேட்டு கொடுத்துக்கலாம் என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் சரியா இப்போ நான் சும்மா மார்ச் இன்றைக்கி என்னங்க மார்ச் பதினெட்டா மார்ச் எயிட்டீன் அப்படின்னு ஸ்பேஸோடு கொடுத்துருக்கேன்னு அப்படி கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு கீழே யூஸ் டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் அப்படின்னு இருக்குது அதில் லொக்கேஷன் ஹோம் முத்து எக்லிப்ஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் அதில் மார்ச் எயிட்டீன் இந்த லொக்கேஷன் வேண்டான்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அதுக்கு கீழே ஜேஆர்இ யூஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது அதில் ரைட் சைடு வந்தீங்கன்னா ஜாவா எஸ்சி லெவன் அதாவது ஜாவா என்ன வருஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது இதிலலாம் எதையுமே மாற்றலை அப்படியே வந்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் லே அவுட் இருக்கும் க்ரியேட் செப்பரேட் ஃபோல்டர்ஸ் ஃபார் சோர்ஸஸ் அண்ட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சோர்ஸ் ஃபைல்னு ஒன்று இருக்குது கிளாஸ் ஃபைல்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனி ஃபோல்டர் வைக்கிறது தான் சோர்ஸஸ் அண்ட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை கீழே போய் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா மேலே இந்த இடத்துல சோர்ஸ்னு காமிக்கும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைப்ரரிஸ் ஆர்டர் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் மாடியூல் டிபெண்டன்சிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய காமிக்கும் இந்த சோர்ஸில் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் நேம் நீங்கள் என்ன கொடுத்தீங்களோ அது பக்கத்தில் ஜே சிம்பிள் காமிக்கும் ஜே அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் காமிக்கும் அதுக்கு கீழே சோர்ஸ் காமிக்கும் எப்படி காமிக்குதா அதுக்கு கீழே வேறு எதுவும் இல்லை க்ரியேட் சோர்ஸ் ஃபோல்டர் எதுவும் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை இது எல்லாத்துக்கும் கீழே நீங்கள் இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் கேன்சல் ஃபினிஷ் இருக்குது ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு எக்லிப்ஸில் ஜாவா ப்ராஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் எல்லோரும் பண்ணிட்டிங்களா இதில் ஏதாவது கஷ்டமாக இருக்கா மாடியூல் நேமில் வந்து ஸ்கிப் இல்லை அப்படி ஏதாவது இருக்கா நான் டோன்ட் க்ரியேட் கொடுத்துக்கோங்க மாடியூல் நேம் கம்பல்சரி இல்லை ம் இப்போ என்னோடய ஸ்க்ரீன் மாதிரி பிளாங்காக இருக்கா உங்கள் ஸ்க்ரீன் இதே மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் எங்கேன்னு போய் பார்க்கணும் அப்போது உங்களோட விண்டோவுக்கு போயிருங்க இங்கே பாருங்கள் அப்போது உங்களோட விண்டோவுக்கு போய் ஷோ வியூ இருக்கும் அந்த விண்டோ ஷோ வியூ போனீங்கன்னா பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்களேன் பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இடது பக்கம் பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரர் வந்துடும் அதில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் நேம் காமிக்க தான் பார்த்து சொல்லுங்கள் இப்போ எனக்கு மார்ச் எயிட்டீன் இங்கே காமிக்குது அப்படி காமிச்சதுன்னா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஜேஆர்இ சிஸ்டம் லைப்ரரின்னு இருக்கும் அதுக்கு கீழே எஸ்ஆர்சி எஸ்ஆர்சினா சோர்ஸ் இப்போ அதில் ஜேஆர்இ சிஸ்டம் லைப்ரரி இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ஜார் ஃபைல்ஸ் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஜாருங்கிற வார்த்தையவே பேசலை இப்போ தான் ஜார் ஃபைல்ஸ் பற்றி பேச போகிறோம் நம்ம ஜேடிகே இன்ஸ்டால் பண்ணோம்ல அப்போ இருக்கிற இந்த ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல அதாவது இது எல்லாமே டாட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸோட ஜிப்டு வெர்ஷன் அவ்வளோதான் இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஃபோல்டர் இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் நீங்கள் ஜாவா உங்களுக்கு ஜாவாவுக்கு பேக்ரவுண்டில் இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது இதெல்லாம் வச்சு தான் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகுது ஜேஆர்இக்கு இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ இது ஒவ்வொன்றுலேயும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சும்மா பார்க்கலாம் அது ஒவ்வொன்றுலேயும் உள்ள ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் பேக்கேஜ் தான் இப்படி டாட் வச்சு டாட் வச்சு எழுதுவோங்கிறது அது உள்ள பேக்கேஜ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ள நிறைய டாட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் இப்படி டாட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸாக நிறைய இருக்கும் இருக்கா அப்போ இது எல்லாமே டாட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸோட ஒரு ஃபோல்டர் ஜார் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜாவா ஆர்கை ஃபைல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஜாவா ஆர்கை ஃபைல்ஸ் அதோட சுருக்கம் தான் ஜார் அதாவது பழசெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது ஆர்கை பண்ணி வச்சுருந்ததெல்லாம் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது சரி இதெல்லாம் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்போ உங்கள் ப்ராஜெக்ட் எப்படி ரன் ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் ப்ராஜெக்டை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி உங்கள் ப்ராஜெக்டில் என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பேசிக்காக அப்படின்னா உங்கள் ப்ராஜெக்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு நீங்க
ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் போய் பார்க்கலாம் டெர்மினலில் போய் பார்க்கலாம் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு ஏற்கனவே உங்களுக்கு டெர்மினல் தெரியும் இங்கேயே டெர்மினல் காமிக்குது பாருங்கள் டெர்மினல்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ராஜெக்டை ரைட் கிளிக் பண்ணி டெர்மினல்னு காமிச்சு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கேயே டெர்மினல் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது அந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் இங்கேயே ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இது வரைக்கும் எப்படி நோட் பேட் ப்ளஸ் கியூக்யூவில் பண்ணி டெர்மினலில் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அது மாதிரி பண்ணிட்டீங்க இப்படி பார்க்கலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை சரியா அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்டை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது என்ன தெரியுமா பில்டு பாத் ப்ராஜெக்டை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ப்ராஜெக்டை ரைட் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அதில் பில்டு பாத் பில்டு பாத்துக்கிட்ட வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹேர் லைப்ரரிஸ் கான்ஃபிகர் பில்டு பாத் இதெல்லாம் இருக்கும் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது நம்ம டைப் பண்ணுற கோடு மட்டும் இல்லை பின்னாடி நிறைய ஜாவா ஃபைல்ஸ் ரன் ஆகிட்டுருக்கோம் அப்படியா பின்னாடி நிறைய ஜாவா ஃபைல்ஸ் ரன் ஆகிட்டுருக்குமா ஆமாம் நிறைய ரன் ஆகிட்டுருக்கோம் இல்லை நான் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராம் பண்ணலையே கரெக்டு தான் நீங்கள் ஒன்றும் பெரிய இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கிறது குட்டி குட்டியான ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனால் நீங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணுறீங்களே இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களே அப்போ இந்த பே இந்த ஃபைல் எங்கே இருக்குது இதோட ஜார் ஃபைல் எங்கே இருக்குது அதுக்கு இந்த பே இந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது இந்த மெத்தட் எங்கே இருக்குது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணாத கிளாஸஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களே கரெக்டா அப்போ இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணும்போது இதுக்கு இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற நிறைய சாஃப்ட்வேர் தேவைப்பட தானே செய்யும் அதெல்லாம் இந்த ப்ராஜெக்டில் பில்டு பாத் அதில் தான் வைப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு வேளை இந்த பில்டு பாத்தில் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திடீர்னு நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு புது சாஃப்ட்வேர் ஒன்று பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலாக சில ஜார் ஃபைல்ஸ் ஜேடிகேயில் இல்லாத சில ஹெல்பர் ஃபைல்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா அதெல்லாம் இங்கே தான் ஆட் லைப்ரரிஸில் கொடுப்பாங்க இல்லை கான்ஃபிகர் பில்டு பாத்தை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க கான்ஃபிகர் பில்டு பாத்தை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஓப்பன் ஆகும் இப்படி இருக்கும் சோர்ஸ் இருக்கும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் மாடியூல் பாத் கிளாஸ் பாத் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாடியூல் பாத் கிளாஸ் பாத்தை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் இந்த பக்கம் ஆட் இருக்கும் அந்த ஆடை கிளிக் பண்ணி வேறு ஏதாவது ஜார் ஃபைல்ஸ் இருந்தால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது எதில் ப்ராஜெக்ட்ஸில் இல்லை லைப்ரரிஸில் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் மாடியூல் பாத் இருக்குது உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகிறதுக்கு இந்த லைப்ரரிஸ்க்கு கீழே மாடியூல் பாத் இருக்குது அப்போ டிஃபால்ட்டாக ரன் ஆகிறதுக்கு ஜேஆர்இ சிஸ்டம் லைப்ரரி போதும்தான் நீங்கள் திடீர்னு ஒரு எக்ஸல் ஷீட் ரீட் பண்ணுவீங்க ஒரு பிடிஎஃப் ரீட் பண்ணுவீங்க அப்போ அதெல்லாம் ஜாவாவுக்கு தெரியாதுல்ல பிடிஎஃப்னா என்னென்னே ஜேடிகேவுக்கு தெரியாது எக்ஸல்எஸ்னா என்னென்னு ஜேடிகேவுக்கு தெரியாது ஓடிடினா என்னென்னு ஜேடிகேவுக்கு தெரியாது அப்போ அது மாதிரியான இடத்துல ஏதாவது ஜார் ஃபைல் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியிருக்கும் உங்கள் மிஷினில் அப்படின்னா அது இந்த கிளாஸ் பார்த்துன்னு இருக்குல்ல இங்கே வந்துட்டு இங்கே ஆட் எக்ஸ்டர்னல் ஜார்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கொடுத்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் சும்மா இப்போதைக்கு சொல்லி வைக்கிறேன் பின்னாடி இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறதுலாம் இல்லை பின்னாடி நம்ம வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறோம் வேறு என்னென்னலாம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா இந்த பில்டு பாத் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா இது தவிர இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே கிட் செஷன் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ இதிலருந்தே கிட்டுக்கு மூவ் பண்ண முடியும் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிற கோடெல்லாம் கிட்டுக்கு மூவ் பண்ணலாம் சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இதெல்லாம் போய் பாருங்கள் இதில் ரன்னர்ஸ் போய் பாருங்கள் கான்ஃபிகர் போய் பாருங்கள் வேறு ஏதாவது என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் போய் பாருங்கள் சோர்ஸ் போய் பாருங்கள் பில்டு பாத் சும்மா ஒரு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் இதில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கான்ஃபிகர் பில்டு பார்த்து தான் சரி வேறு என்னென்னலாம் இதில் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எக்லிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு யூசர் அட்லீஸ்ட் இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயாவது என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாருன்னு கண்டிப்பாக தெரியணும் இப்போ எக்லிப்ஸ் அபவுட் எக்லிப்ஸ் ஐடி போய் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வெர்ஷன் எக்லிப்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ முன்னாடிலாம் நேம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க எக்லிப்ஸ் க கெப்லர் ஜூபிட்டர் இந்த மாதிரி இப்போ அப்படி நேம்ஸ் வைக்கிறது இல்லை நான் யூஸ் பண்ணுறது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெல் மேபி நீங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஜீரோ த்ரீ இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் அந்த சைட்டுக்கு போய் பார்க்கணும்னா எக்லிப்ஸ் டாட் ஓஆர்ஜி சைட்டுக்கு போய் பார்க்கலாம் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் அவங்களோட விதவிதமான லோகோஸ் ஒவ்வொன்றுத்துக்கான தனித்தனி லோகோ
வேறு என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் வேறு ஃபாண்ட் எப்படி பெருசாக்குறது சின்னதாக்குறது பேக்ரவுண்ட் கலர் எப்படி மாற்றுறது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் எங்கே போய் பண்ணலாம் உங்களோட விண்டோவில் ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்கும் விண்டோ ப்ரிஃபரன்சஸ் அந்த விண்டோ ப்ரிஃபரன்சஸ் போய் அதில் தேடி பார்க்கலாம் இப்போ ஜென்ரல் இருக்கும் அதில் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் அதில் கலர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் அந்த கலர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸில் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படி டெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட்டு பேசிக்காக என்னென்ன கலரில் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி எப்படி கலர்லாம் வேணுமோ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் சரி இது தவிர வேறு என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ளிப்ஸுங்கிறது ஒரு ஒரு டூல் ஒரு ஐடி இப்போ முதல்ல ஐடினா என்னென்னு தெரியணுங்களே ஐடினா என் நேற்றே உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஐடிங்கிறது இன்டெக்ரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் அப்போ எல்லாத்தையும் இன்டெக்ரேட் பண்ணி இந்த இடமே கொடுத்துரும் நீங்கள் அவுட்புட் எல்லாமே இங்கேயே பார்த்துக்கலாம் எக்ளிப்ஸ் ஐடியிலேயே இங்கேயே பார்த்துக்கலாம் சரி அது இருக்கட்டும் வேறு அப்போ இந்த இன்டெக்ரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வேறு ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் டூல்ஸ் தேவைப்பட்டால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த ஹெல்ப்பில் போய் எக்ளிப்ஸ் மார்க்கெட் பிளேஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இன்ஸ்டால் நியூ சாஃப்ட்வேர்னு ஒன்று இருக்கும் இதில் எக்ளிப்ஸ் மார்க்கெட் பிளேஸ் இன்ஸ்டால் நியூ சாஃப்ட்வேர் இந்த இங்கே ஹெல்ப்புக்கு போயிக்கோங்க இது இருக்கும் உங்களுக்கு ஒருவேளை லிங்க்கே தெரியும் அந்தந்த வெப்சைட்ஸோட லிங்க்கே தெரியும் அப்படின்னா அதை டைரெக்டாக அந்த சைட் லிங்க்கு இங்கே கொடுத்துக்கலாம் பின்னாடி ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய தேவை இருந்தால் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஹெல்ப்பில் போயிட்டு எக்ளிப்ஸ் மார்க்கெட் பிளேஸ் போனீங்கன்னா எக்ளிப்ஸ் மார்க்கெட் பிளேஸுங்கிறது என்னது ஆண்ட்ராய்ட் பிளே ஸ்டோர் மாதிரியான ஒரு இடம் ஆண்ட்ராய்ட் பிளே ஸ்டோர் ஆண்ட்ராய்டுக்கு எக்ளிப்ஸ் மார்க்கெட் பிளேஸ் எக்ளிப்ஸ் நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் வாட்ஸ்அப் டெலகிராம்னு டைப் பண்ணி தேடுற மாதிரி இங்கே போய் எனக்கு கிட்டு வேணும் அப்படின்னு தேடினீங்கன்னா கிட்டு ரிலேட்டடாக என்னென்ன ஆடான்ஸ் ப்ளக்இன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எக்ளிப்ஸ் காமிக்கும் இப்படி வேணும்னா நம்ம தேடிக்கலாம் அந்த இருக்காங்களா இந்த கொடுத்துருக்காங்களா இதெல்லாம் இது மாதிரி என்னென்னலாம் வேணுமோ இப்போ எனக்கு வந்து லாக் ஃபார் ஜேன் ஒன்று இருக்குது அது ரிலேட்டடாக வேணும் அப்படின்னா அது ரிலேட்டடாக தெரியும் இதெல்லாம் எக்ளிப்ஸில் என்னென்னலாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஓவர் வியூ அவ்வளோதான் இப்படிலாம் இருக்குது தேவைப்படும் போது நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சு பார்க்கலாம் சரி இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மார்ச் எயிட்டின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டை ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் நியூ பேக்கேஜ் எக்ளிப்ஸில் பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ எக்ளிப்ஸில் எப்படி பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த இடத்துல என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் பொதுவாக ரிவர்ஸ் டொமைன் பேக்கேஜ் நேம் ஜாவா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிவர்ஸ் டொமைனில் கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஜாவாவோட அப்ரோச் ரிவர்ஸ் டொமைன் நேம் ரிவர்ஸ் டொமைன் நேம்னா சும்மா வெப்சைட் அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுக்குற மாதிரி டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம்னா காம் டாட் கூகுள் டாட் டபிள்யூ 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 அப்படி கொடுக்குறது அதில் டாட்லாம் வைக்கணுங்கிறது கம்பல்ஷன் இல்லை இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கரெக்டாக நேமில் நான் ஏதாவது ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கேன் சரியா இப்போ நான் போயிட்டு டே ஒன் டே ஒன் டாட் லேர்னிங் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இதான் என்னோடய பேக்கேஜ் நேம் சரி இப்படி பேக்கேஜ் நேம் கொடுத்தாச்சு இதில் ஃபினிஷ் கொடுத்துறேன் இப்போ என்னோடய பேக்கேஜ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நீங்களும் இப்படி பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்களேன் பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ பேக்கேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் நியூ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் வேணும்னா கிளாஸ் இன்டர்ஃபேஸ்னா இன்டர்ஃபேஸ் இனம்னா இனம் இனம்னு பார்க்கல வேறு ஏதாவது ஃபைல்ஸ்னா ஃபைல் கொடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஜேஎஸ்பி ஃபைல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபைல்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஃபைல் கொடுத்துக்கலாம் சரி இப்போதைக்கு நம்ம வந்து கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஃபைல் பேக்கேஜ் ரைட் கிளிக் நியூ கிளாஸ் இப்போ ஒரு பாப்பப் வந்துருக்கு இப்போ பாருங்கள் அதை வரிசையாக சும்மா அப்படியே எதையுமே வாசிக்காமல் விட்றாதீங்க சரியா இப்போ என்ன போட்டிருக்காங்க இதில் பாருங்கள் நியூ ஜாவா கிளாஸ் ஜாவா கிளாஸ் கிரியேட் அ நியூ ஜாவா கிளாஸ் சோர்ஸ் மார்ச் எயிட்டீன் ஸ்லாஷ் சோர்ஸ் இது உங்களோட சோர்ஸ் ஃபோல்டர் உங்களோட பேக்கேஜ் நேம் 
வேணும்னா மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ப்ரௌஸ் கொடுத்து இதெல்லாம் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் நேம் இதுதான் உங்களோட கிளாஸ் நேம் எக்லிப்ஸ் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுது பாருங்கள் இப்போ நான் என்னோடய கிளாஸ் நேம் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இதுதான் நான் டைப் பண்ணுறேன் கிளாஸ் நேம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நல்ல ஸ்பேஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் மை ஸ்பேஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸ் ஜாவா ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் கொடுத்துருக்கேன் கரெக்டாக இப்படிலாம் கொடுத்தோடனே இந்த இடத்த பாருங்களேன் இங்கே இங்கே மை ஃபஸ்ட்டு ஜாவா ப்ரோக்ராம் கொடுத்தோடனே அப்படியே மேலே போய் பாருங்கள் டைப் நேம் இஸ் நாட் வேலிட் இந்த டைப் நேம் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இஸ் நாட் அ வேலிட் ஐடென்டிஃபையர் ஐடென்டிஃபையருங்கிறது வேரியபிள் நேம் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளோட இன்னொரு பேர் தான் ஐடென்டிஃபையர் கிளாஸோட நேம் டைப் நேம் அப் டைப் நேம்ங்கிறது கிளாஸை சொல்கிறது டைப்புங்கிறது டேட்டா டைப்பை சொல்கிறதுன்னு தானே படிச்சுருக்கோம் டைப்புங்கிறது கிளாஸையும் சொல்கிறது அப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன வந்துடும் டைப்புங்கிறது டேட்டா டைப்பா டைப்புங்கிறது கிளாஸா அப்படின்னு கேள்வி வந்துடும் டைப்புங்கிறது டேட்டா டைப் தான் டைப்புங்கிறது கிளாஸ் தான் இப்போ இதுலேருந்து என்ன கேள்வி கேட்பீங்க அப்படி சொன்னால் டைப் ரெஃபர்ஸ் டு கிளாஸ் டைப் ரெஃபர்ஸ் டு டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன கேட்பீங்க ஏதாவது கேட்பீங்களா டைப்புங்கிற வார்த்தை டேட்டா டைப்பை சொல்கிறது தான் டைப்புங்கிற வார்த்தை கிளாஸை சொல்கிறது தான் அப்படின்னா ஏதாவது கேள்வி கேட்பீங்களா விட்டுருவீங்களா ரெண்டும் எப்படி ஒரே இது கரெக்டு தான் அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் டைப் ஈக்வல்ஸ் டு டேட்டா டைப் டைப் ஈக்வல்ஸ் டு கிளாஸ் தேர் ஃபோர் ஆ ஆமாம் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு பி பி ஈக்வல்ஸ் டு சி தேர் ஃபோர் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு சி அப்போ டேட்டா டைப்பும் கிளாஸும் ஒன்று தான் இதில் யாருக்கெல்லாம் சந்தேகம் இருக்குது யாருக்கும் எதுவும் சந்தேகம் இல்லை டேட்டா டைப்பும் கிளாஸும் ஒன்று தாங்கிறதுல யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை எதனால் ரெண்டு ஒன்று சரி ஏன் ரெண்டு ஒன்று அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படியே எக்லிப்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி நின்று பேசிகிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் பேசலாம் வாட் இஸ் டேட்டா டைப் அப்படின்னா டேட்டா டைப் இஸ் அ கண்டெய்னர் அவ்வளோதான் சைஸ் என்னன்னு சொல்லும் என்ன கண்டென்ட் அது உள்ளே இருக்கலாங்கிறத சொல்லும் வாட் இஸ் கிளாஸ் கிளாஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ கண்டெய்னர் அவ்வளோதான் அப்போ கிளாஸுங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர் தான் அது உள்ளதான் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருப்பீங்க அது உள்ளதான் வேரியபிள் வச்சுருப்பீங்க அது உள்ளதான் மெத்தட்ஸ் வச்சுருப்பீங்க எல்லாத்தையும் அடைச்சி வைக்கிற ஒரு டெம்ப்ளேட் அவ்வளோதான் என்ன இந்த கண்டெய்னர் டைனமிக்காக இருக்கும் மேலே நீங்கள் பா இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கிற டேட்டா டைப் கண்டெய்னர்ஸ் டைனமிக்காக இருக்காது ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் நாலு பைட் எட்டு பைட் பதினாறு பைட் இப்படி இருக்கும் இங்கே கிளாஸாக அப்படி சொல்ல முடியாது அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதாவது இப்படி சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ்னு எழுதுகிறேன்னா இதுதான் என்னோடய ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் இல்லை ஐடென்டிஃபையர் இதே நான் ஒரு கேல்குலேட்டர்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் கேல் சி ஈக்வல்ஸ் டு நியூ கேல்குலேட்டர்னு எழுதுகிறேன்னா இதுதான் என்னோட ரெஃபரன்ஸ் நேம் கரெக்டாக அப்போ ஒரு ஒரு கிளாஸை யூஸ் பண்ணணுன்னா எனக்கு ஒரு அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று நியூ கேல்குலேட்டர் தேவைப்படுது ஒரு டேட்டா டைப்பை யூஸ் பண்ணணுன்னா அங்கே ஒரு வேரியபிள் தேவைப்படுது சிமிலாரிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது அப்போது வேரியபிள் இல்லாமல் டேட்டா டைப் வச்சு பெரிய யூஸ் இல்லை மீனிங்லெஸ் அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணுறது மெஜாரிட்டி மீனிங்லெஸ் அதுக்கான டெக்னிக்கல் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் ஒரு கிளாஸுங்கிறது மெஜாரிட்டி மீனிங்லெஸ் அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்டுங்கிறது அதாவது எப்படி சொல்லிடலான்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது கிளாஸோட ரெஃபரன்ஸ் இப்போ கேல்சி அப்படிங்கிறது ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் கால் கேல்குலேட்டர் இங்கே நம்பருங்கிறது ரெஃபரன்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர் அவ்வளோதான் இதுக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இதுக்கு ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் அதோட சைஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் சைஸ் அதுக்கு வேல்யூ மட்டும்தான் உண்டு இது இங்கே இருக்கிறது அதனால தான் இதை ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்னு சொல்லிடுவாங்க இதை ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் கிளாஸை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் இப்போ ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ்னால் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ்க்கு ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் உண்டு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூஸ் ரேஞ்ச் உண்டு நான் ப்ரிமிட்டிவ்க்கு அது எதுவுமே கிடையாது இப்போ நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்னு எதை சொல்கிறீங்க நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்னு கிளாஸை தான் சொல்கிறோம் 
எல்லா கிளாஸுமே நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் அது ப்ரீ டிஃபைண்டாக இருக்கா இல்லை யூசர் டிஃபைண்டா அதெல்லாம் இல்லை எல்லா கிளாஸும் அப்போ ஸ்கேனருங்கிற கிளாஸ் அப்போ சிஸ்டம்ங்கிற கிளாஸ் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயினில் ஸ்ட்ரிங்னு போட்டிருக்கீங்களே ஸ்ட்ரிங்குங்கிற கிளாஸ் நான் கேல்குலேட்டர்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணினேன் பேங்க்குன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணினேன் எம்ப்ளாயின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணினேன் எல்லா கிளாஸுமே நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் அதனால தான் இங்கே அந்த மெசேஜ் காமிக்குது என்ன மெசேஜ் காமிக்குது டைப் நேம் இஸ் நாட் வேலிட் அப்படிங்கிற மெசேஜ் காமிக்குது அது டைப் நேம்னு தான் அதை சொல்லுது இந்த டைப் நேம் ஐஃப் நம்ம நினைச் நம்ம எழுதுனது கிளாஸ் நேம் ஆனால் வந்திருக்கிற மெசேஜ் டைப் நேம் இந்த டைப் நேம் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இஸ் நாட் அ வேலிட் ஐடென்டிஃபை இந்த சிங்கிறது கிளாஸை சொல்கிறது தான் இங்கே இருக்கிற சி ஆனால் அது டைப் நேம்னு சொல்கிறது அதனால தான் அப்போ டைப்புங்கிறது டேட்டா டைப் தான் அது ப்ரிமிட்டிவா நான் ப்ரிமிட்டிவாங்கிறது தான் பாயிண்ட் இப்போ நமக்கு வந்திருக்கிற மெசேஜ் நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்பை சொல்கிறது கிளாஸை சொல்கிறது இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்போ அடுத்த டிஸ்கஷன் அப்போ இதெல்லாம் இப்போ முன்னாடிலாம் நம்ம ஒரு கிளாஸ் நேம் கொடுத்தா ஐயோ தப்பாக கொடுத்துட்டோமா வச்சுட்டோமா அப்படின்லாம் பார்க்கணும் இப்போ அப்படிலாம் இல்லை எக்லிப்ஸே ஹெல்ப் பண்ணிடுச்சு சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் தெரியுமா மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராமில் போயிட்டு மை அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்பேஸ் தானே இருக்கக்கூடாது மை அண்டர் ஸ்கோர் ஜாவா அண்டர் ஸ்கோர் ப்ரோக்ராம் இப்படி கொடுக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோர் வந்து பெர்மிட்டட் தான் அப்போ இப்போ ஏதாவது எரர் மெசேஜ் வார்னிங் ஏதாவது கொடுக்குதான்னு பார்த்தா இப்போ வார்னிங் மெசேஜ் எல்லோ கலரில் கொடுக்குதா டைப் நேம் இஸ் டிஸ்கரேஜ்டு இது இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் இதை ப்ராக்டிக்கலாக அவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணலிங்க பை கன்வென்ஷன் ஜாவா டைப் நேம்ஸ் யூஸ்வலி ஸ்டார்ட் வித் அண்ட் அப்பர் கேஸ் லெட்டர் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டலாக தானே கொடுக்கணும் மறந்துட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்குது அப்போ நான் இப்போ போயிட்டு இந்த இடத்துல மை அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு எம்னு கேபிட்டல் மாற்றிட்டேன்னா மேலே எந்த மெசேஜும் இல்லை அப்போ அங்கங்கே ரீட் பண்ணாலே எனக்கு வேலை முடிஞ்சிருது அதுக்கு கீழே வந்து என்ன இருக்குன்னா மாடிஃபைஸ் மாடிஃபைஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ் என்கேப்சுலேஷனில் இருக்கிற ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ் பப்ளிக் பேக்கேஜ் ஒரு கிளாஸ் பப்ளிக் பேக்கேஜாக தான் இருக்கலாம் ப்ரைவேட் டி ப்ரொடெக்டடாக இருக்க முடியாது பேக்கேஜுங்கிறது டிஃபால்ட் பேக்கேஜ் லெவலுங்கிறது ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்டடாக இருக்க முடியாது அதனால் அது டிசேபிளாக இருக்குது ஒரு கிளாஸ் ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்க முடியாது அதாவது அவுட்டர் கிளாஸ் ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்க முடியாது இதுலேயும் நேற்று உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இன்னர் கிளாஸாக ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம அவுட்டர் கிளாஸ் பற்றி தான் பேசுகிறோம் அதனால் அது ஸ்ட்ராட்டிக்காக அவுட்டர் கிளாஸ் வந்து ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்க முடியாது டிசேபிளாக இருக்குது அப்ஸ்ட்ராக்டாக ஒரு கிளாஸ் இருக்கலாம் ஆ இருக்கலாம் ஒரு கிளாஸ் ஃபைனலாக இருக்கலாம் இருக்கலாம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபைனலாக இருக்கலாமா கொடுத்துடும் ரெண்டையுமே செக் பண்ணிட்டோம்னா உடனே மேலேயே மெசேஜ் சொல்லிடும் கிளாஸ் கேன் ஆட் பி போத் ஃபைனல் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லிடும் சரி அப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபைனல் ஏதாவது ஒன்று தான் கொடுக்க முடியும் இப்போதைக்கு நான் ரெண்டுமே கொடுக்கல எடுத்துக்கிறேன் அது கீழே இருக்கிறது சூப்பர் கிளாஸ் ஜாவா டாட் லேங் டாட் ஆப்ஜெக்ட் இது தனியாக ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட்னே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அது ஜாவா டாட் லேங்குங்கிற பேக்கேஜில் இருக்குது அதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும் பண்ணுவோம் சரியா ஏதாவது சூப்பர் கிளாஸ் இருந்தால் ப்ரௌஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது இன்டர்ஃபேஸஸ் இருந்தால் ஆட் கொடுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் அதுக்கு கீழே பாருங்கள் இப்போதைக்கு நான் அதெல்லாம் எதுவும் கொடுக்கல விச் மெத்தட் ஸ்டெப்ஸ் வுட் யூ லைக் டு க்ரியேட் அப்படின்னு அதுக்கு கீழே கேட்டிருக்காங்க அதில் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் இருக்குது அப்போ நான் இனிமேல் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் டைப் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணால் போதும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே கடைசியாக இருக்கிற ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டேன்னா என்னோடய ப்ரோக்ராம் ரெடி என்னோடய ப்ரோக்ராம் ரெடி இப்போ ஃபாண்ட் இந்த அளவு உங்களுக்கு பெருசாக இருக்காது சின்னதாக இருக்கும்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் 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 கண்ட்ரோல் மைனஸ் 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 கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஃபாண்ட் வச்சுக்கலாம் சரி இப்போ லெஃப்ட் சைடு பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரர் இது இவ்வளோ பெருசாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தள்ளி விட்டுக்கலாம் இப்படி இது மட்டும்தான் இந்த லெஃப்ட் சைடே வேண்டான்னா இந்த மேலே மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல மை ஃபஸ்ட் ஜாவா
வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே வச்சு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரர் வந்துடும் அவ்வளோதான் இதுதான் பேஸிக்காக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஏரியாஸ் இப்போ நம்மளோட ப்ரோக்ராம் இப்போ பாருங்கள் பேக்கேஜ் நேம் நம்ம ஒரு வரி கூட நம்ம டைப் கிளாஸ் நேமை கொடுத்தது தவிர வேறு ஒரு வரி கூட நம்ம டைப் பண்ணலை இப்போ இனிமேல் ஜாவாவுக்கான பீரியடுங்கிறது இனிமேல் லாஜிக் மட்டும் நீங்கள் யோசித்தா போதும் ஜாவாவோட சின்டாக்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் நீங்கள் கவலையே பட வேண்டிய தேவையில்லை பியூர் லாஜிக் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் யோசித்தா போதும் இப்போ ஒரு சாம்பிள் காமிக்கிறேன் எவ்வளோ ஈஸிங்கிறது இப்போ மெயின் மெத்தட் கொடுக்கல செக் பண்ண மறந்துட்டேன் இப்போ நான் உட்காந்து மெயின்னு டைப் பண்ண வேண்டியதில்லை மெயின் மெத்தட் உட்காந்து பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் டைப் பண்ண வேண்டியதில்லை எம்ஏஐஎன் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தா போதும் அதுவே நிறைய ட்ராப் டவுன்ஸ் காமிக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ட்ராப் டவுனுக்கும் கீழே ஒரு பாப்பம் போகிறோம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு மெயினை என்டர் கொடுத்துட்டேன்னா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் முடிஞ்சது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் நமக்கு நல்லா பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஒரு சாம்பிள் காமிக்கிறேன் சும்மா அப்படி ஒரு பிராக்கெட் ஓப்பனிங் பிராக்கெட் கொடுத்தோன்னா க்ளோசிங் பிராக்கெட் அதுவே எடுத்துக்கும் எதுனாலும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்தா ஏன்னா கண்டிப்பாக பேர் தான் அப்படிங்கிறது ஜாவாவுக்கு தெரியும் அது எக்லிப்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இப்போ நான் ஒரு ஓப்பனிங் இப்போ பாருங்கள் தருக்கு ப்ரோக்ராம் ஒரே ஒரு ஓப்பனிங் ஃப்ளவர் பிரேஸ் டைப் பண்ணுறேன் என்டர் அடித்தா அதுவே க்ளோசிங் பிரேஸை கொடுத்துரும் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இதில் பாருங்களேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் சும்மா ஒரு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் இல்லைன்னு கொடுக்க போகிறோம் அப்போது உட்காந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் அதில் ஆயிரம் தப்பு வந்துடும் கேபிட்டல் எஸ் ஸ்மால் எஸ் ஐ எழுத்தை மாற்றி அடிக்கிறது எஸ்ஒய்எஸ் ஓயூடி கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் அவ்வளோதான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் இல்லைன்னு வந்துடும் அப்போ அது உள்ள டபுள் கோட்ஸ் ஒரு சிங் டபுள் கோட் அடிச்சிங்கன்னா பேர் அதுவே வந்துடும் வெல்கம் டு ஜாவா அப்படின்னா வெல்கம் டு ஜாவா ரன் பண்ணணும் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணணும் ரைட் கிளிக் பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன்னஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் கொடுத்தா கீழே ஓப்பன் ஆகிற இந்த ஏரியா தான் கன்சோல் இதான் இதனால தான் இதை கன்சோல் பேஸ்ட் அப்படி இது கன்சோல் எந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு ஜாவாங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல சரி இப்போ இதில் வேறு என்ன பார்க்கலாம் இப்போ இது இப்படி பண்ணலாம் மேலே இதையே ரன் பண்ணுறதுக்கு மேலே இந்த இடத்துல ப்ளே பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரன் ஆயிரும் அவுட் புட் இந்த பாருங்கள் இப்படி பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா உங்களோட ப்ரா பே ஃபைல் நேமே ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன்னர்ஸ் கொடுத்து ஜாவா அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலாம் அவுட் புட் வந்துடும் இதெல்லாம் வேறு வேறு ஆப்ஷன்ஸ் அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ப்ரோக்ராமில் அவுட் புட் வருது அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஜாவாவை கஷ்டம்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சது இந்த மாதிரி டூல்லாம் இல்லாமல் தான் முதல்ல சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாதிரி டூல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு வேலை ரொம்ப கம்மி இப்போ பாருங்களேன் இதில் போயிட்டு இப்போ நான் என்ன மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கேன்னா இதில் போயிட்டு மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் எம்எஃப்ஜேபி சும்மா முதல் நான் எழுத்து கொடுத்துருக்குறேன் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ கண்ட்ரோ நியூ கொடுத்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டேன் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தா போதும் நான் டைப்பே பண்ண வேண்டாம் அதுவே காமிக்கும் என்னென்னலாம் இருக்குது சாய்ஸ்ன்னு செமிகோலன் வச்சு விட்டால் போதும் நிறைய இடத்துல நம்ம வேலையே மிச்சம் இப்போ எம்ஒய் அடிச்சுட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தா அதுவே காமிக்கும் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்கும் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இப்படி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எம்எஃப்ஜேபி அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இதான் ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் வச்சுட்டேன் டாட் வச்சு சும்மா டிஸ்பிளே அப்படின்னு அவர் மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதை கம்பைல் பண்ணால் எரர் வரும்னு எக்லிப்ஸ் என்ன பண்ணுவோன்னா பேரலெல்லாம் பேக்ரவுண்டில் கம்பைல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம கம்பைலே பண்ணலை பார்த்தீங்களா ஜாவாசியே கொடுக்கல இப்போ இந்த மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் எங்கே இருக்குன்னு போய் பாருங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல்ட் என்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனீங்கன்னா இந்த லொக்கேஷனில் தான் உங்களோட ஃபைல் இருக்குது உங்களோட ஃபைலை ரைட் கிளாஸ் நேம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனீங்கன்னா பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரரில் போனீங்கன்னா இந்த லொக்கேஷனில் தான் ஹோம் முத்து எக்லிப்ஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் மார்ச் எயிட்டீன் அதில் சோர்ஸ் அதில் டே ஒன் டாட் லேர்னிங்கில் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இருக்குது
ஹோம் முத்து எக்லிப்ஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் மார்ச் எயிட்டீன் சோர்ஸ் டே ஒன் லேர்னிங்கில் இருக்கீங்க இதில் இந்த சோர்ஸுக்கு வரைக்கும் டே ஒன் லேர்னிங்கே டெலிட் பண்ணிடுறேன் என்னோடய சிஸ்டம் எக்ஸ்ப்ளோரில் என்டர் அப்போது ஒரு டே ஒன்றுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் அதில் லேர்னிங்னு ஒரு ஃபோல்டர் அதில் தான் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இருக்குது சரி பேக் பேக் போயாச்சு இப்போ இந்த சோர்ஸையும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு மார்ச் எயிட்டீனை பார்க்குறேன்னு வைங்களேன் மார்ச் எயிட்டீனை பார்த்திங்கன்னா பின்னுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் சோர்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் கிளாஸ் பாத் ப்ராஜெக்ட் டார்ட் செட்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த சோர்ஸில் தான் நீங்கள் உங்களோட டார்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் பார்க்குறீங்க இந்த பின்னை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பின்னுக்குள்ளே டே ஒன்றுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ளே லேர்னிங் இருக்கும் இப்போ டே ஒன் டாட் லேர்னிங் பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளே ஒரு டாட் கிளாஸ் ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிடும் அப்போ இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலெலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்லிப்ஸே பேக்ரவுண்டில் கம்பைல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்போ கம்பைல் பண்ணும்போது ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சுன்னா அதுவே இந்த மாதிரி எரர் மெசேஜெலாம் இப்போ இதில் காமிக்கிறேன் இப்போ அதுவே இந்த மாதிரி எரர் மெசேஜெலாம் அண்டர்லைன் பண்ணி ரெட் கலரில் காமிக்கும் ரெட் கலரில் காமிச்சா எரர்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பெரிய ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் எரர் காமிக்குது அப்படின்னா எரர் வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல காமிக்கும் எரர் எங்கெங்கெல்லாம் காமிக்கும்னு காமிக்கிறேன் ஒன்று எரர் காமிக்கிற ஒரு நிமிஷம் எரர் காமிக்கிறது இந்த பாருங்கள் இந்த டிஸ்பிளேலேயே ரெட் கலரில் கூடு போட்டு காமிக்கும் இது ஒரு இடம் எரர் காமிக்கிறது இன்னொரு இடம் இந்த பாருங்கள் லைன் நம்பர் டென்னு இருக்கா அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு பல்பு எரியுது அது பக்கத்தில் ஒரு எக்ஸ் போட்டிருக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த லைன் நம்பர் டென்னில் அது ஒரு இடத்துல காமிக்கும் அப்படியே ரைட் சைடு வந்தீங்கன்னா ரைட் சைடு இந்த இடத்துல சின்னதாக இந்த ரைட் சைடு வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சின்னதாக ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு கட்டம் காமிக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு போயிடும் கர்சர் இடத்துக்கு போகிறது மட்டும் இல்லை இடத்துக்கு போய் அங்கே என்ன மெசேஜ் எரர் மெசேஜ் என்னன்னு சொல்லும் இந்த மெத்தட் டிஸ்பிளே இஸ் அன்டிஃபைன் ஃபார் தி டைப் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு காமிக்குதா இந்த பாருங்கள் இதில் கரெக்டர் மூவ் பண்ணேன்னா எனக்கு எரர் மெசேஜ் வந்துடும் ஓ அது மறைஞ்சிருக்கா அது எரர் மெசேஜ் வந்துடும் அந்த எரர் மெசேஜை நம்ம பார்க்கலாம் இதை கீழே இறக்கிட்டு காமிக்கிறேன் இங்கேயுமே கரெக்டர் டிஸ்பிளே மேலே மூவ் பண்ணிங்கன்னா காமிக்கும் இந்த ரெட் கலர் மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டென்னுக்கு பக்கத்தில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா காமிக்கும் அதுவே சொல்யூஷன் சொல்லும் க்ரியேட் மெத்தட் அதை கிளிக் பண்ணால் அதுவே எனக்கு சொல்யூஷன் சொல்லும் க்ரியேட் மெத்தட் இல்லை கரெக்டர் மூவ் பண்ணால் இந்த பாருங்கள் டிஸ்பிளே மேலே கர்சர் மூவ் பண்ணோம்னா இப்படி இப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல அப்படின்னா அதுவே எனக்கு க்ரியேட் மெத்தட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு அதுவே சொல்யூஷன் சொல்லும் நான் கிளிக் பண்ணால் போதும் இந்த க்ரியேட் மெத்தடுங்கிறத கிளிக் பண்ணால் எக்லிப்ஸே டிஃபால்ட்டாக ப்ரைவேட் வாய்ட் டிஸ்பிளேனு க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த ப்ரைவேட்டுங்கிறது எக்லிப்ஸ் டிஃபால்ட்டாக ப்ரைவேட்டாக வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வேண்டாம்னா மாற்றிக்கலாம் பப்ளிக் மாற்றிக்கலாம் உங்களோட ரிட்டன் டேட்டா டைப்லாம் மாற்றிக்கலாம் அப்போ உங்கள் நீங்கள் மெத்தட் க்ரியேட் கால் பண்ணால் போதும் மீதி எல்லாத்தையும் இப்போ டிஸ்பிளேயில் ஹலோ அப்படின்னு கூப்பிட்டேன்னா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு வெல்கம் டு ஜாவா ஹலோன்னு வந்துடும் இப்படி சின்ன சின்ன விஷயமும் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கால் பண்ணலை சும்மா அப்படி கிளாஸ் நேம் வச்சு கால் பண்ணுறேன்னீங்களேன் உங்களுக்கு தெரியும் கிளாஸ் நேம் வச்சு கால் பண்ணால் அந்த மெத்தட் ஸ்டாட்டிக்காக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ ஸ்டாட்டிக்காக தான் இருக்கணும்னா அதுவே அண்டர்லைன் பண்ணி எரர் மெசேஜ் காமிச்சிட்ருக்கு கர்சரை மூவ் பண்ணால் போதும் கேனாட் மேக் அ ஸ்டாட்டிக் ரெஃபரன்ஸ் டு த நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் டிஸ்பிளே அதுவே சொல்யூஷன் சொல்லும் டிஸ்பிளேவை ஸ்டாட்டிக்காக மாற்றுப்பா அப்படின்னு சொல்லும் மாற்றிட்டா எரர் போயிடும் இல்லை நான் டிஸ்பிளேவை மாற்ற மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறியா க்ரியேட் நியூ இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணு அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு கால் பண்ணு அப்படின்னு அதுவே ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிடும் அதை வச்சு டிஸ்பிளேவை கால் பண்ணும் இப்படி மெஜாரிட்டி சொல்யூஷன்ஸை எக்லிப்ஸே கொடுத்துரும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறீங்களா வெயிட் பண்ணுறேன் இப்போ நமக்கு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ண தெரியும் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண தெரியும் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண தெரியும் அப்போ இதே மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ உங்களோட பேக்கேஜே ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் நியூ இன்டர்ஃபேஸ் சும்மா இப்போதைக்கு டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு
ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்க இன்டர்ஃபேஸுக்கு நேம் டெஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டீங்க இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து மாடிஃபையர் பப்ளிக்காகவோ பேக்கேஜாகவோ மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்டடாக இருக்க முடியாது அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபைனல் ஸ்ட்ராட்டிக்ங்கிறது இங்கே கிடையவே கிடையாது அதே மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ்க்கு இன்டர்ஃபேஸ் தான் பேரண்ட்டாக இருக்க முடியும் அப்படி அதனால் அது மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்டர்ஃபேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இன்டர்ஃபேஸில் நான் இப்போ போயிட்டு பப்ளிக் வாய்ட் ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன்னு வைங்களேன் இப்போ நான் வந்து கால் அப்படின்னு நான் ஒரு மெத்தட் வச்சுக்கிறேன் சேமி கோல் இப்போ ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இங்கே போய் பார்த்துட்டு எக்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் ஐஎம்பி கொடுத்தா போதும் ஐஎம்பி கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தா அதுவே கேட்கும் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸா அப்படின்னு கேட்கும் ஆமான்னு கொடுத்தாச்சு என்ன பேர் டெஸ்ட் டிஇஎஸ்டி கொடுத்தாச்சு அதுவே எரர் மெசேஜ் காமிக்கும் இப்போ இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கப்பா ஒன்று அந்த மெத்தடை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணு இல்லை உனக்கு அப்ஸ்ட்ராக்டாக வச்சுக்கோ ஆட் அன்இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தட்ஸ் கர்சரை மூவ் பண்ணாலே அப்படி காமிக்கும் இந்த டைப் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு இப்படி எரர் மெசேஜ் காமிக்கும் இந்த இடத்துல கர்சரை வச்சு நான் கிளிக் பண்ணாலே எனக்கு தெரியும் இங்கே கிளிக் பண்ணலாம் இங்கே கிளிக் பண்ணலாம் இப்படி கிளிக் பண்ணால் ஆட் அன்இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தட்ஸ் அப்படி இல்லையா மேக் டைப் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் எப்படிலாம் காமிக்கும் இப்போ நான் ஆட் அன்இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தட்ஸ் கொடுத்தேன்னா எனக்கு அந்த மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடும் அதாவது டிஃபைன் ஆகிடும் அட் ஓவர் ரைட் அப்படின்னு நீங்கள் இது வந்து ஒரு ஓவர் ரைடான மெத்தடு இது அனடேஷன் சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்கிறத அனடேஷனுங்கிறது மெட்டா டேட்டா அதாவது டேட்டாவை பற்றின டேட்டா இங்கே கீழே இருக்கிறது டேட்டா ஆக்சுவலான ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த மெத்தட் ஒரு ஓவர் ரைடான மெத்தட் அதனால் இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோ கம்பைலர் இந்த மால் டேப்புன்னு இதில் போய் பப்ளிக்கை ப்ரைவேட்னு மாற்றிட்டார்னா இல்லை இல்லை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிடணும் எரர் மெசேஜ் உடனே காமிச்சிடணும் கேனாட் ரெடியூஸ் தி விசிபிலிட்டி ஆஃப் தி இனரிட்டட் மெத்தட் அப்படின்னு எரர் மெசேஜ் காமிச்சிடணுங்கிறதுக்காக இருக்கிற ஒரு மெசேஜ் அதான் அந்த அனடேஷன் சரி நான் திரும்ப இதை பப்ளிக்காக மாற்றிக்கலாம் அப்போ இப்படி இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்களும் இப்படி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிடுறீங்களா இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணி இந்த கிளாஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுங்க சரி இதே மாதிரி சப் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் சூப்பர் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஹெல்ப் என்ன அப்படின்னா இந்த சினாரியோஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா உங்கள் கிட்டே கொடுத்த சினாரியோஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா நான் சிம்பிளாக இதில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர்லாம் எவ்வளோ ஈஸின்னு காமிக்கிறேன் கெட்டர் செக்டர்லாம் உங்கள் கிட்டே சொன்னோம்ல இப்போ பாருங்கள் சும்மா ஒரு ப்ரைவேட் வேரியபிள் இந்த இடத்துல ப்ரைவேட் இன்டீஜர் ஏ கமா பி கமா சி கமா டி கமா இ இப்படி கொடுத்துட்டோன்னு வைங்க இப்போ அஞ்சு வேரியபிள் இருக்குது அஞ்சு வேரியபிளுக்கும் கெட்டர் செட்டர் அடிக்கணும்னா பத்து மெத்தட் அடிக்கணும் நான் ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்லை ஒன்று இங்கே இருக்கிற சோர்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் மேலே அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ இதில் காமிக்கிறேன் இந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் இருக்கா இங்கே பாருங்கள் சோர்ஸ் போயிட்டோம் ஜெனரேட் கெட்டர்ஸ் அண்ட் செட்டர்ஸ் இருக்கும் சோர்ஸில் கொடுத்திங்கன்னா போதும் அதுவே ஒரு பாப்பப் வந்து கேட்கும் ஜெனரேட் கெட்டர்ஸ் அண்ட் செட்டர்ஸ்னு போட்டு ஏ இருக்குப்பா பி இருக்குது சி டி இ இருக்குது மொத்தம் அஞ்சு வேரியபிள் இருக்குது எத்தனை வேரியபிளுக்கும் உனக்கு கெட்டர் செட்டர் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் எல்லாத்துக்குமே வேணும்னா செலக்ட் ஆள் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை எல்லாத்துக்குமே எனக்கு வந்து கெட்டர் மட்டும்தான் வேணும்னா செலக்ட் கெட்டர் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை எனக்கு எல்லாத்துக்குமே செட்டர் மட்டும்தான் வேணும்னா செலக்ட் செட்டர் கொடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு வேரியபிளையும் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ என்ன வேணும் அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இதுக்கு இந்த மெத்தடுக்கு இந்த வேரியபிளுக்கு கெட் வேணும் இதுக்கு வந்து செட் வேணும் அடுத்ததுக்கு கெட் வேணும் இப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல இந்த பாப்பில் இப்போ நான் சும்மா எல்லாத்துக்குமே வந்து செலக்ட் ஆள் கொடுத்துட்டேன்னு வைங்களேன் எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ எல்லாமே செலக்ட் ஆனதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துல கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஜெனரேட் இருக்கும் அப்படி எங்கே வேணும்லாம் கூட கேட்கும் இன்செஷன் பாயிண்ட் ஈக்கு அப்புறம் வச்சுக்குவா நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி ஆசை கெட்டரெல்லாம் ஒன்று செட்டரெல்லாம் ஒன்றா இருக்கணுமா ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கும்
பாருங்கள் நான் ஒரு வரி கூட அங்கே பாருங்கள் பத்து மெத்தட் ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் பத்து மெத்தட் எவ்வளோ ஈஸி அதனால தான் இந்த கெட்டர் செட்டர்லாம் அதே நேம்லேயே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க கெட்டர் செட்டர் வச்சுக்கலாம் நான் அஞ்சு வேரியபிளையும் காப்பி பண்ணுறேன் பாருங்களேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் சோர்ஸ் இங்கேயும் இருக்கும் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இதில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அஞ்சு வேரியபிள் செலக்ட் பண்ணிட்டேனா அப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு பொதுவாக கன்ஸ்ட்ரக்டர் தெரியும் கரெக்டாக கன்ஸ்ட்ரக்டருங்கிறது குளோபல் குளோபல் வேரியபிள்ஸ் குளோபல் நான் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ்க்கு தான் இப்போ அந்த அஞ்சுக்கும் உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வேணும்னு வைங்களேன் சோர்ஸுக்கு போயிட்டு ஜெனரேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸிங் ஃபீல்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அதுவே கேட்கும் எப்படி அஞ்சுத்துக்கும் கொடுத்துடவா ஓகே சொல்கிறியா அப்படின்னு கேட்கும் ஓகே எனக்கு கண்டு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கேன்னா ஜெனரேட் பண்ணி கொடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் சூப்பர் ஆஃப் நம்ம அன்னைக்கு பேசினது ஞாபகம் இருக்கா டிஃபால்ட்டாக அது வந்து அங்கே இருக்கிற ஜீரோ ஆர்குமெண்ட் இல்லை அங்கே இருக்கிற டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு லைன் நான் டை ஒரு லைன் நான் முழுசாக டைப் பண்ணேன் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா ஒன்றுமே கிடையாது அவ்வளோ ஈஸி பண்ணி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா கெட்டர் செட்டர் க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்களேன் சரி ஓ இந்த மாதிரி எல்லா வேலையுமே எக்ளிப்ஸ் எனக்கு பண்ணி கொடுத்துரும் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுற வேலை முடிஞ்சது இப்போ நான் மேலே கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணோன்னே கீழே யாரும் மெசேஜ் காமிக்குது பாருங்கள் ஏன்னா இருக்கிற டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை ஓவர்லோட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு மேட்ச் ஆகிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லை அதுவே எரர் மெசேஜ் கிளியராக சொல்லிடுது கர்சர் அது மேலே மூவ் பண்ணாலே எரர் மெசேஜை பாருங்கள் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் மை அண்டர் ஸ்கோர் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஜாவா அண்டர் ஸ்கோர் ப்ரோக்ராம் இஸ் அன்டிஃபைன்ட் அதுவே சொல்யூஷன் சொல்லுது பாருங்கள் குவிக் ஃபிக்சஸ் ஆட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் டு மேட்ச் மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஆஃப் இன்ட் 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 மொத்தம் அஞ்சு வேரியபிள் கொடுத்துருக்கீங்க அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே கொடுத்துக்கிறியாப்பா அப்படின்னு கேட்குது அப்படி இல்லையா உன்னோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை மாற்றிடுறியா ரிமூவ் பேராமீட்டர்ஸ் இன்ட் இன்ட்டெல்லாம் மாற்றிடுறியா அது ஒரு சாய்ஸ் இப்போ நான் ஆட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கு இதை கொடுத்தேன்னா அதுவே ஏபிசிடி இங்கே ஆட் பண்ணிடுச்சு பாருங்கள் ஏ ஏ ஏ ஏ ஏன்னு இந்த இடத்துல பாருங்கள் அப்போ இந்த இடத்துலலாம் வேரியபிள் கொடுக்கணும் சரி இல்லை எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சா அதுவே அடுத்தது சேஞ்ச் கன்ஸ்ட்ரக்டர் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் அதில் இருக்கிற இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடும் ரிமூவ் இப்போ பாருங்கள் மேலே போய் பார்த்தோன்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இருக்கிற இப்போ மேலே கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோமா அதில் இருக்கிற ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போச்சு சரி இதுவும் வேண்டாம்னா வழக்கம் போல் எப்படி சாதாரணமாக ஒரு நோட் பேட்லலாம் கண்ட்ரோல் செட்டு கொடுப்போம் அது மாதிரி இங்கேயும் கண்ட்ரோல் செட்டு தான் கண்ட்ரோல் செட்டு கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ பாருங்கள் மூணாவது சாய்ஸுக்கு போகிறோம் மூணாவது சாய்ஸ் க்ரியேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் அப்போ எனக்கு தனியாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் ஆகிடும் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஜீரோ ஆர்குமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரு ஆர்குமெண்டட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எல்லாமே நமக்கு செஞ்சு கொடுத்துரும் ஒருவேளை இதை மீறி ஏதாவது எரர் இருக்குது அப்படின்னா எரர் இருந்தால் இந்த மேலே சிம்பிளில் காமிக்கும் ப்ரோக்ராம் கம்பைல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எரர் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ரெட் கலரில் காமிக்கும் இங்கே காமிக்கும் இங்கே ரெட் கலரில் காமிக்கும் அந்த மாதிரி எரர் மெசேஜ் எல்லாம் இருந்தால் காமிக்கும் இப்போ நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறது ஒரே ஒரு பேக்கேஜ் இதே மாதிரி இன்னொரு பேக்கேஜ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து இன்னொரு ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இன்னொரு ஒரு பேக்கேஜ் வந்து டே டூ டாட் லேர்னிங் இல்லை டே ஒன் டாட் லேர்னிங் டூ அப்படின்னு ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இருக்கா இந்த ப்ரோக்ராமை அந்த கிளாஸில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த பேக்கேஜில் இப்போ பேக்கேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் நியூ கிளாஸ் சும்மா டூ அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் மெயின் மெத்தட் வச்சுக்கலாம் ஃபினிஷ் கொடுத்தாச்சு நீங்களும் இப்படி இன்னொரு ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அதில் மெயின் மெத்தட் வச்சு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறேன் இப்போ மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற ஒரு
அப்போ நான் இங்கே போயிட்டு பாருங்கள் மெயின் மெத்தடில் மை கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் அவ்வளோதான் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் எம்எஃப் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ மை கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் அவ்வளோதான் செமி கோலன் என்டர் எம்எஃப் டாட் அப்படின்னு கொடுத்தா இங்கே பாருங்கள் மை கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்த உடனே மேலே இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம இம்போர்ட் டைப் பண்ணுமா இல்லை அவ்வளோதான் இப்போ எவ்வளவு ஈஸி பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள் இப்போ அங்கே இருக்கிற மெத்தட் ஒன்று வேணுமா வச்சுக்கோங்க என்ன மெத்தட் வேணும் உங்களுக்கு எனக்கு அங்கே இருக்கிற கெட் மெத்தட் வேணும் கெட் ஏ வேணுமா வச்சுக்கோங்க அப்போ கெட் ஏ வந்து ஒரு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்னா நீங்கள் அதை ஸ்டோர் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் டெக்னிக்கலாக இது என்ன பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்குள்ளே நான் போகல அதனால் இதை விட்டுறேன் இப்படி இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கூட நம்ம கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்து விட்டோம்னா இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கூட அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இவ்வளோ வசதிகள் உண்டு இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த சின்ன சின்ன விஷயம் கூட நல்ல நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க என்னன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் மேலே இந்த பக்கம் பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்குது அந்த பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரரில் இங்கே ஒரு ஆரோ வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் போயிருக்கா அந்த ஆரோ எடுத்து விட்டிங்கன்னா போதும் அந்த ஆரோ வந்து முன்னாடி செலக்ட் ஆகிருந்தது எனக்கு அந்த ஆரோ என்னென்னா இப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன இப்போ நான் அந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் மேலே போய் என்கிட்ட இப்போ ரெண்டு ப்ரோக்ராம் இருக்குது மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று இருக்குது டூன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராமை கிளிக் பண்ணால் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக அதுவே இங்கே செலக்ட் ஆகிடும் நான் இப்போ இந்த டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த டெஸ்ட்டுங்கிற இருக்கா அப்போ டெஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக அதுவே இங்கே செலக்ட் ஆகிடும் நான் டூங்கிறத இங்கே போய் கிளிக் பண்ணுறேன் அதுவே இங்கே டூ செலக்ட் ஆகிடும் நான் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இந்த பக்கம் எந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்க்ரீனில் இருக்கோ ரைட் சைடு உங்களோட ஸ்க்ரீனில் எந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரரில் செலக்ட் ஆகி காட்டணும்னா இந்த ஆரோவை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் இதில் இன்னும் இதில் டீபேக்கிங் மோடெல்லாம் உண்டு நம்ம கொஞ்சம் லூப்பிங்லாம் பார்த்துட்டு டீபேக்கிங் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் வேறு என்னென்னலாம் நான் இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எப்போவாவது ப்ராஜெக்ட் வந்து சில டைமில் ஒழுங்காக ரன் ஆகாது பழைய அவுட்புட்டே வந்துட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி டைமில் உங்களோட ப்ராஜெக்டில் போயிட்டு க்ளீன் கொடுக்கலாம் இப்போ ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் க்ளீன் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே அந்த இடத்துல பாட்டம் ரைட் சைடில் க்ளீன் ஓடுறது பார்க்கலாம் ப்ராஜெக்டில் போயிட்டு உங்களோட ப்ராஜெக்ட் இங்கே கிளிக் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு க்ளீன் ஆகிட்டுருக்கா ஓ இங்கே சாரி க்ளீன் கொடுத்தோடனே இந்த பாப்பப்பில் வந்து எந்த ப்ராஜெக்டை க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும் ஒருவேளை எல்லா ப்ராஜெக்டையுமே க்ளீன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எல்லா ப்ராஜெக்ட்டையும் இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு மார்ச் எயிட்டீன் மட்டும் க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே பாட்டம் ரைட் சைடில் இந்த பெர்சன்டேஜ் ஓடுது பாருங்கள் ஓடி முடிஞ்சிருச்சு இந்த இடத்துல பில்டிங் அப்படின்னு அப்படி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இது ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா இது இது பண்ணலாம் சரியா இந்த மாதிரி குட்டி சர்ச் என்ன பண்ணுங்கிறது போய் பாருங்கள் நேவிகேட் போய் பாருங்கள் ரீஃபேக்டர் போய் பாருங்கள் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சும்மா போய் பாருங்கள் ஃப்ரீயாக குட்டி இப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எக்லிப்ஸ் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நெ நெட்டில் தேடினாலே நிறைய வரும் ஒரு நாலஞ்சாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டே டு டே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ஈஸியாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு நான் பார்த்த வரைக்கும் இப்போ மேனேஜரியல் ரவுண்ட் இன்டர்வியூஸ்லலாம் இந்த டூல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா நீங்கள் ஏன்னா ப்ரொஃபைல்லாம் இந்த டூல் தெரியும்லாம் போட்டிருப்பீங்க அப்போ இந்த டூல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கான ஈஸியஸ்ட் வேயாக அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் தெரியும் உங்களை மற்றவங்களை விட தனியாக காமிக்கிறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக சரி இவ்வளோதான் எக்லிப்ஸ் ஐடி பொதுவாக இது தவிர நீங்கள் எக்லிப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போதே இந்த ப்ராஜெக்ட் கிட்டு ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் எக்லிப்ஸ்லேருந்து நீங்கள் வந்து டாஸ்க் என்ன பண்ணலான்னா எக்லிப்ஸ்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிட்டுக்கு கோடை எப்படி புஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தேடி பாருங்கள் சும்மா எக்லிப்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ இனிமேல் எக்லிப்ஸில் தான் ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறீங்க அப்போ எக்லிப்ஸ் ப்ரோக்ராமை எப்படி கிட்டுக்கு
இதில் இன்னொரு நான் சொல்லாமல் விட்ட ஒரு ஏரியாவை காமிக்கிறேன் இப்போ ஏற்கனவே யாராவது ஒருத்தர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ கம்பெனிஸ்லாம் போகிறீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ராஜெக்டை எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் ஃபைல் இங்கே போயிட்டு இங்கே கீழே போயிட்டு இம்போர்ட் கொடுப்பாங்க இம்போர்ட் கொடுத்து ப்ராஜெக்டே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இம்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி ப்ராஜெக்டே வந்துடும் அதில் நீங்கள் மொத்தமாக உங்களோட ஜாவா ப்ராஜெக்டே இல்லை கிட் ப்ராஜெக்டே அப்படியே நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சரோட ப்ராஜெக்ட்னா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இல்லை பேக்கேஜ் பேக்கேஜுக்கு இல்லை கிளாஸஸ் எல்லாம் இன்டர்ஃபேஸஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பீங்கல்ல அப்படியே எக்ஸிஸ்டிங் மேமன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஜென்ரலில் போயிட்டிங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்ட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸ் இப்படி கொடுத்து மொத்த ப்ராஜெக்டையும் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதான் பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்கள் போனீங்கன்னா வேறு எதுவும் முக்கியமானது ஏதாவது இருக்கா ஒர்க் ஸ்பேஸ் மாற்றணும்னா சில பேர் ரெண்டு மூணு ஒர்க் ஸ்பேஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் ஒர்க் ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கலாம் டூல் டிப்பெல்லாம் காமிக்கும் அதெல்லாம் ஓகே அவ்வளோதாங்க இதில் பார்க்க வேண்டிய ஏரியாஸ் இருக்குது இந்த ஹேஷ் கோடு டூ ஸ்ட்ரிங் ஈக்வல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இதில் ஜெனரேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் சூப்பர் கிளாஸும் இருக்கும் பாருங்கள் சோர்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் சூப்பர் கிளாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சூப்பர் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் தேவைப்படுறது எப்போங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அலைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கான கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் சும்மா இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்படி எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் கொடுத்தீங்கன்னா அலைன் ஆகலைன்னா அலைன் ஆகிருக்கும் இப்போ இப்படிலாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி ஏதாவது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு இது அலைன் ஆகணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் கொடுத்தீங்கன்னா அலைன் ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் மெத்தடோட இப்போ இந்த மெத்தட் இருக்கு டிஸ்பிளேன்னு இந்த மெத்தட் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல நிறைய கோடு அடிச்சிட்டிங்க இந்த மெத்தட் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல கால் ஆகுது ஆனால் கால் ஆகுற அதோட டெஃபினேஷன் எங்கே இருக்குன்னு தெரியலன்னா எஃப் த்ரீ இல்லை ஃபங்க்ஷன் எஃப் த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா அதோட கோடுக்கு போகும் இப்போ இதை பார்த்துட்டிங்க இதுலேருந்து திரும்ப கால் பண்ண இடத்துக்கே போகணுன்னா ஆல்ட் லெஃப்ட் ஆரோ கொடுத்தீங்கன்னா திரும்ப அந்த லைனுக்கு போயிடும் ஃபங்க்ஷன் எஃப் த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா டெஃபினேஷனுக்கு வந்துடும் ஆல்ட் லெஃப்ட் ஆரோ கொடுத்தீங்கன்னா பேக் உங்கள் மெத்தட் கால் பண்ண இடத்துக்கு போயிடும் அவ்வளோதாங்க இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க நாளைக்கு கிளாஸில் நம்ம அடுத்த டாபிக்ஸ் லூப்பிங் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்காங்க இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்